跟着我呀？那我我不跟着你咋行？那你跟着我，就算我好意思，你好意思呀？那你,你好意思，我还不好意思。那不就完了吗？别跟着我了。那你别走远了。啊。你你就去去那后面吧。就那儿是吧？对，就那后后面。嗯。你转过去呀、啊？那我,我转过去，你要是跑了咋整？那你不转过去，不是一个意思吗？你不还是能看见我吗？嗯，那行吧，我我转过去。那你转过去啊？啊，不许偷看啊！快点啊！啊，你别催我，哪有这种事儿催人呢？别。别跑啊！我不跑，我跑啥呀？你不许偷看啊！哎，站住！再跑我就开枪了！再跑我就开枪了！他他太不讲究了，你不是说你不跑吗？咋还急眼了呢？小孩儿，你把我放了吧。你要是把我放了，我回家跟我爹说，让他给你一盆金子，保证你两辈子都用不完。那那那那肯定用不完。对呀，那我拿到金子，我我就得死。你你还是赶紧跟我走吧。你再不走，我我可我可不客气了。我告诉你，我可我可开枪了。我数五个数，一、二、三。哎呀，四五六，行了，走吧。那，你不方便了？方便完了。那，那咱回去吧。回去嘛，咋还绑上了呀？不绑你，你再跑了咋整？我还以为你能给我放了。我我我我哪敢呢？走走。三龙要投靠守备团。他下山去找关世才，两个人专门商量这件事情。他怎么不跟我商量？这么大的事儿怎么能不跟我商量啊？他爸跟你商量，你不同意啊？哦，他不跟我商量，我就能同意啊？大哥，赵三龙还把山星接上山了。他把山星也接上山了。他是想把山星当见面礼献给社会员。哎呦喂，这个山星是关队长的亲侄女啊！他这么干，这不是要得罪共产党游击队吗？山星出事了，山星怎么了？他被赵三龙抓走了。啊！爹，好了吗？等我。找我啥事儿啊？你去哪儿了？下山去了。下山干啥去了？啊？我忘了跟您说了，那个独眼他外甥女成亲、啊，我们去喝喜酒去了。在哪儿喝的喜酒？同家铺子。几个凉菜几个热菜四凉八热。喝的什么酒？东郭高粱小烧、啊。对答如流啊！哎，不是那大当家的，是这么回事。洪家铺子那地儿小，谁家办事？爹，您这是干嘛呀？山星在你手上吧？啊？山星？没有啊。这是谁造的谣啊？
造这种谣的人，头顶生疮，脚底流脓，天打雷劈，不得好死。骂我呢，是不是？这么说，你承认是你造的谣了？我要是没造谣呢？请把证据拿出来。我当然有证据。刘毅，哟，这不是二当家狼雕的相好吗？怎么的，又来慰问你的野汉子啊？你少说那些没用的，你刚才说的话我都听见了。你不说你去童家铺子喝喜酒了吗？你没去童家铺子喝喜酒吧？你是去玉湖春喝的，喝的不是酒，是茶。莫不说我没有去过玉湖春？就算我去了玉湖春，你又是咋知道的？太不巧了，我碰见了。我去集市上买鱼，看见独眼狼带着关世才进了玉湖春，我就跟进去了。你和关世才在二楼秋菊间见的面。继续。你们见了面商量要把山上的弟兄拉到山下归顺守备团。继续。你还说山星在你手上，你要把他当做见面礼献给佘奎元。编完了吗？我说完了。爹，您信吗？你怎么能让我不信呢？爹，就算我真想归顺守备团，啊？这么大的事儿，我能不跟您商量吗？您是这儿的大当家，又是我亲爹，我要是不跟您商量的话，不就是在害您吗？大龙，你啥时候这么会说话？这不都是跟你学的吗？哎呀，爹，我是看明白了。他狼雕一心想把咱们弟兄们拉下山归顺共产党有功，可是我不同意，他就对我怀恨在心，恨不得把我当狮子一样给捏死。可是碍于您的面子，他一直不敢动手，所以今天找来了他的姘头，编瞎话来离间咱们父子，搞垮山寨，达到他真正的目的。可是他有证人，谁呀、啊？他。爹，她是跟狼雕一个被窝睡觉的女人，她的话要是也能信的话，我不服。如果你能找出第二个证人来的话，我就认。没干过，老子也认。第二个证人来了。哦，文大队长，哎呦，什么风把您给吹来了？大当家的，这跟什么风没有关系，我是来找山姓的。饿了吧？啊，山姓。哎，哎呀，来吧，小姑奶奶，那饭都准备好了，吃吧。咋吃啊？啊？你手绑着让你能吃吗？哎，小胳膊来，给解开。轻点儿。行了吗？能吃了吗？你这么盯着我，我吃不下去。哎呦我的妈！你是真难伺候。哎呀，行行行行，我我不盯着你，吃吃吃。哎呀妈呀，心真大呀，啥不耽误吃。赵三龙，你跟独二郎在山上说的那些话，我都听见了。大当家的，我说完了
赵苍龙，你不是要第二证人吗？你还有啥可说的？赶紧把山姓放了。你敢骗我，爹？他们的话您都信啊？你不要证人吗？证人在哪儿呢？爹，您就不觉得这件事情有蹊跷吗？有啥蹊跷？世界上的事情如果都太巧了，就假了。先是柳叶来拿我说事儿，紧接着丁大明又来拿我说事儿，太着急了吧你？哪怕就隔一天呢，爹，这明显都是他们瞎编的。啊，你看啊，先是我下山被柳叶看见了，然后后来我回山上的路上又被丁大明给看见了。说书呢？啊，编书也没你们这么编的吧？爹，你可别忘了，他们都是一伙的。是有点巧是吧？这事儿确实有点巧，但是还有一件事儿也挺巧。啥事儿？我跟你说过，今天上午我去巡山。看见郑一刀端着饭菜往后沟走，我问他给谁送饭，他说挖深的老桥头脚崴了，躺在后沟，他是给老桥头送的。那怎么了？对啊，怎么了？跟这事儿有关系吗？他要不是给老桥头送饭呢？他要是给老桥头送饭，他要是给老桥头送饭，刚才我说的话全是编的。浪雕，你就这么有把握吗？大哥。我下午去找过老乔的，他说根本就没有这回事儿，我已经派人去找他了，他马上就到。好，那就等吧。被你拉到家了，老乔头，这脚咋了？我，我脚崴了。脚崴了？我下午去找你的时候，你的脚还没事呢。这啥时候找我了？我没看见你。老乔头，你给我好好说啊！我下午有没有到你的窝棚找你？二当家，你把我说糊涂了。咱俩也没见过面，是你做梦呢？还是我做梦呢，老乔头，你这么大岁数了，说话得讲良心。是，就因为说话得讲良心，我才没看见你。我他妈疯了你！咋了？想杀人灭口啊？大当家的，救命啊！你把枪放下。枪放下。大哥，我下午确实见过老乔的，他的脚也没崴，他还跟我说，郑一道根本就没给他送饭。老乔头，你要是敢撒谎，我把你满口烂牙给你拔光了。好好说，见过二当家的吗？大当家的，你说这么些年，我跟你们哥几个处的都不错，二当家的呢？待我也不薄，就算他待我不好，可他也没坑害我呀，我有啥理由坏他呀？对不对？这话说的再明白不过了吧？太明白了。哎，老苗，刚才你说那话还算数？二当家的，还有什么话说？大哥，我是被人陷害了。你说被人陷害了，还有一个办法
，证明你没有撒谎，那就是找着山杏。你不是说山杏在三楼那儿吗？那就把他找出来。这么一刀端着饭菜往后沟走。大哥，我判断山杏就被他们藏在后沟的鸽子洞里。看看二等家的，人呢？山杏呢？对呀，人呢？山杏呢？山杏儿，山杏儿，哎，那是山杏儿，啊，我想起来了，山杏被我埋了。哎，你们回去拿把铁锹，把这儿翻出来找找呗。行了。别扯了，小龙，你真叫我佩服，你把所有事都想到我前面了，而且都做到我前面，啊？不不不不不不不，郎丁，是我该佩服你才对呀、啊！哎，你这睁眼说瞎话，且面不改色心不跳的本事啊，我真应该该向你好好的学习学习。老话说得好，抓贼抓赃，捉奸捉双。贼呢？脏呢？双呢？爹，现在事情已经再明白不过了吧？他狼雕一心想把咱们弟兄们拉下山投奔他们共产党，我梗在中间，所以他想把我给拔掉，所以才编排上演来今天这发生的这一切。先是他的老情人柳叶看见我下山见了关世才，紧接着呢，他的弟兄啊丁大命又听见我跟独眼儿的对话。然后呢，他又本人看到了这个一刀给人家老桥头送饭，紧接着丁大明又跟这个关大队长来找我要山信儿。哎，你这一出出连环计设计的挺巧妙呀，可是不是因为太过于巧妙了，所以才弄巧成拙了？对啊，这件事情该怎么处理？你看着办。赵三龙，赵三龙，你别走！赵三龙，喊他干啥？大明，关队长，这事儿你都听到了，也都看到了，你说该怎么办吧？大当家的，这你还看不出来吗？这不就是你们家三龙一手编排的陷害狼雕大哥吗？你别说话，大当家的，今天这事儿，我不想做任何解释。不过你是九闯江湖之人，我想事后你应该好好想一想，到底是谁在骗你，谁在撒谎。反正他妈是有人在算计我。老刁，这赵胡子不会对咱们下手吧？他不能，他不想得罪游击队。这个赵彩龙啊，真是诡计多端呐、啊！他肯定是把山青转移走了，他不会把他压下山送给守卫团吧？有这可能，浪雕，那我们得赶紧下山呢、啊。你是怎么打算的？浪雕，跟我们一起走吧，离开这个贼窝。不行，我不能走。我要走了的话，赵胡子会更怀疑我呢。你不怕周三龙害你啊？没事儿，我今天是被他算计了。其实他根本就不是我的对手，你放心，赵三龙害不了我。
关站长，我答应过你要把队伍带到你那边去，我不能言而无信，你不用替我担心，你们赶紧下山去救山杏吧。好，那你保重。哎呀，我去！你嘴是粪坑啊！喝口酒漱漱口，这味儿。哎呀，龙爷，那个不是我夸你啊，我觉得龙龙爷你就是那个诸葛亮在世，周瑜在生，这一步步让你算的，他都绝了。老娘在这给我拍马屁。要不是今天多亏一刀多说一嘴，他遇着了狼雕，说是给老曹头送饭，要不然咱们全宰了。哎，不过这个老乔头也真够听话的啊，咱们让他怎么说就怎么说，咱们教他那几句话，一个字儿都没差。屁话，他媳妇跟儿子的命攒在咱们手里边，他敢不听话吗？嗯，嗯，也是。龙爷，我觉得这回狼雕是真栽了。估计啊，跳进黄河也洗不清了。这事儿还不能太马虎大意了。这样，等天一黑啊，你就带着一刀跟小柯子，把山信送下山找到关世才，交给佘团长。这样，咱们这个事儿才能保证万无一失。行。你们俩还是人吗？啊？你他咋不是人了？啊？你们两个大老爷们儿，吃的满嘴流油，让我一个小姑娘坐这看着，这是人干的事儿吗？<笑>查查了啊？查了好吧，我我问问你。嗯。哎。哎，我喂你吃。哎，再咬一口来。耍猴呢？我不吃了。哎，不闹不闹，来吃。哎，呸！不吃了。真不吃了啊？哎，你不是发尿呢吗？我刚才刚撒撒了一包，刚尿就不能尿了？嗯嗯，没有，嗯，没有了，没有不能再挤点啊啊！嗯，没有了咋咋咋挤呀？这刀哥，哎，你怎么听不懂人话呢？啊，我要跟着个小娘们玩会儿。你给我滚蛋！你敢？我他妈有什么不敢的？啊！小柯吧，你别走啊！你他妈听谁的？啊！小柯吧，你千万别出去！让人滚！滚！别出去！你说你别过来啊，这一刀！哎，姐，不要敢碰我的话，我再说杀了你！
！你一定要你再出来打我呀！他他他跟我有亲亲戚关系，什么他妈亲戚啊？他他他是我叔叔叔家嗯、呃、三姨，放屁！你姓吕，他姓关，哪让他妈叔呗啊,啊？大哥，你我求求求你放了他吧！我告诉你啊，小柯吧，今天这事儿跟你毛关系都没有。这小娘们儿今天我玩定了，啊！给我滚！都给我滚了！你去找了他吧。去！小哥哥，你我知道你疯了吗？你这一招呀！陈鑫。山东老家找我二叔，可吧，谢谢你，有有机会我一定会报答你的。快快,快走吧，哎魏二，待会儿下山见着佘奎元，你就跟他说，我爹这边已经活佛心眼了，我再鼓捣鼓捣，就能早日把这个人马给他拉下山去了。最好你能让他先给咱许个愿啊，给我爹封个花冠啥啊？那东西，你说这大当家的当了官，你是为了整个官当了？屁话，我爹都当官了，我能当不了吗？对对对对对对，哎，那龙爷。那个，那你们爷俩都当官了，那个，那我我呢？嗯，你不已经是我的军师了吗？嗯，咋的？想官去啊？啊，没没没没有没有没有。啊，时候差不多了，赶紧去吧。啊，那我这就去啊。等等，记住了啊，千万不能让山心跑。放心吧，老爷。走，回镇上。站
有事儿啊？大哥，你还生我气呢？你不是到共产党游击队那儿去了吗？我要是走了，这件事儿就永远说不清楚了。你是为了洗清自己才留下来的？当然不是，大哥。我们相处这么多年。可以说是生死之交。只要大哥不撵我，我绝不离开。你不会是为了把弟兄们都拉到共产党游击队那儿去吧？这件事我说了不算。大哥，你想去，我跟着你。大哥，你不想，我从此不再提这事儿我信你，说的是实话。谢谢大哥。大当家的不但没发火，还和狼雕两人一起喝酒呢。我早就料到了。龙爷，龙爷，龙龙爷，我，龙爷，我跟你说个事儿，您别激动啊。嗯。龙爷，你听我说，龙爷，你不是让我放心吗？啊，咋回事？说，龙爷，跟我一点关系也没有啊！我到这的时候，谁就给小哥们已经不在那儿了。是让一刀砍着的吗？一刀的，一刀，一刀让人给捅死了。我去的时候就看他躺地上，满地都是血。完了完了完了完了！这下麻烦了。山仙跑了，他肯定得跑回游击队。明天天一亮，他一定带着关世良来找我爹。爹要是知道我怎么陷害狼雕，他还能饶得了我？龙爷，龙爷，那咱们怎么办呢？龙爷，那咱们怎么办？跑吧，跑，往哪跑？哎，那眼光厉害啊！哎，小翠的丫头，我这这叫人看人心里边儿痒痒。啥意思？啥意思你？不不不，没什么意思。这这这这好。上蒋家们家干啥去？别说话，看着这是咋回事啊？他奶奶的，这个假娘们，原来是个甘愿戴绿帽子的活王八。啊，难怪团座啊这么信任他呢。走。大晚上的，你拍我干什么？行啊，魏佳莹，有量啊。
，你少在这阴阳怪气的，我听不懂你说什么。听不懂我说啥呀、啊，魏佳莹，你背后不总骂我是狗，骂我是苍蝇吗？你是啥？我是人。你是人不假，但你这人做的还不如狗，不如苍蝇。魏佳莹，我怎么也没想到。你竟然做出这么无耻的事情！我干啥无耻的事情啊？我本来是想给你留点面子，可看你这副牛哄哄的嘴脸，我真是憋不住啊！佘团长上你家干啥去了？啊？什什么佘团长？去谁家了？我不知道。是不是很尴尬呀？你不承认也没有用。刚才我跟二杆子亲眼看见佘团长从那个楼梯上了二楼，进了白丽花的公寓。没一会儿，你开门就出来了，蔫头耷拉脑袋往前走。行啊，为了巴结佘团长，把自己的媳妇儿都献上了。魏佳莹，我真把你好友一比。吊死鬼擦烟粉，你真是死不要脸！你还敢瞧不起我？从今往后，你在我关世才眼里就是屎。是，我就是屎。你比我强到哪儿去啊？连自己祖宗都不要了，成了佘奎元的孝子贤孙。我们俩呀，屎壳郎搬粪球，臭一对儿。哼！但我跟你还不一样，你改姓佘，你给佘奎元舔脚丫子，你是为了祸虫。而我，有我自己的目的。你啥目的？我要报仇。你跟谁有仇？赵胡子爷俩。赵三龙烧了我们家酒厂，杀了我娘和我表妹。我魏家英要不报这个仇，就枉来这世上这一遭。但是凭我个人的力量。想报仇那就是个梦，所以我要加入守备团。你听明白了吗？我跟你不是一样的人，魏佳莹。我告诉你，你永远也报不了这个仇了。你这个仇真就成为你一个梦了。你凭什么这么说？凭啥我就不告诉你了？很快你自己就会找到答案。二嘎子，哎，走。家娘们，有一句话叫“赔了夫人又折兵”，你这顶绿帽子算白戴了。娘，老三，娘，儿子，你咋又黑又瘦了？黑脸瘦点怕啥呀？我身体挺好的，啊！娘，天天晚上睡觉梦见你。娘，儿让你老
操心了。娘知道，你是干大事的，操心值得。<笑>是一个人下山呐、啊？对，我是一个人下山的。你胆子太大了。我把守卫团抓着，娘，你儿子我本事大，他们抓不住我啊。石良，大哥，兄弟，哎，你咋回来了？大哥，大嫂，山西回没回来？没回来啊。我们正到处找他呢。我们都在猜啊，山星能不能叫土匪绑去了？对。他是被土匪绑去了，被土匪绑了。那现在怎么样石头硬，又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠，好命为妻动情，好命为爱永生。英雄。